ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജ് പ്ലസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് എസ് സി ആർ ടിയിലുള്ള ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോയിങ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് നേച്ചർ ഇൻ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് എ മാപ്പ് ഓൺ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്കെയിൽ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസ് ദി ലാൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഓൺ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് നോൺ ആസ് കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ഈസ്റ്റിങ്സ് നോർത്തിങ്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് മില്യൺ ഷീറ്റ് ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസിയാണ് ഡെറാഡൂൺ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപടങ്ങൾ ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഡെറാഡൂൺ ആണ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒന്ന് ഈസ് ടു പത്ത് ലക്ഷം ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഒന്ന് ഈസ് ടു അൻപതിനായിരം ഒന്ന് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്നീ വിവിധ തോതുകളിൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ പൊതുവെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭൂപടങ്ങൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു എസ് ഒ ഐ മാപ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതും മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാപ്പിനെയാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ യൂസാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സർഫസ് ഭൗമ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും കൾച്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫോർ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിലിറ്ററി മാപ്സ് മിലിറ്ററി മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ യൂസാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എ റീജ്യൻ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും കൾച്ചറൽ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഫോർ അർബൺ പ്ലാനിങ് അർബൺ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിൽ ഇന്ത്യയും അഡ്ജോയിനിങ് കൺട്രീസും കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഷീറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മില്യൺ ഷീറ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ഷീറ്റ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അഡ്ജോയിനിങ് കൺട്രീസ് ഈസ് മില്യൺ ഷീറ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിനെ മില്യൺ ഷീറ്റുകളായും ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളായും ഇഞ്ച് ഷീറ്റുകളായും തിരിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഡ് നാല് ഡിഗ്രി വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് മില്യൺ ഷീറ്റാണ് മില്യൺ ഷീറ്റിലാണ് നാല് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഡ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ലാക്ക് ആണ് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഒരു മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഈസ് ടു പത്ത് ലക്ഷം വരുന്ന ഷീറ്റുകളാണ് മില്യൺ ഷീറ്റുകൾ ഇന്ത്യയും അഡ്ജോയിനിങ് കൺട്രീസും വരുന്ന ഈ മില്യൺ ഷീറ്റിൽ നൂറ്
ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ആണ് ജോഗ്രഫി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഗ്രികളെ നമ്മൾ വീണ്ടും മിനിറ്റുകളായി സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഒന്ന് ഈസ് ടു അൻപതിനായിരം ആണ് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്കെയിൽ വരുന്നതാണ് ഇഞ്ച് ഷീറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് മില്യൺ ഷീറ്റ് ആദ്യത്തേത് മില്യൺ ഷീറ്റാണ് അതിനെ വീണ്ടും പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് ആ പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനെയും പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായി വീണ്ടും തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇഞ്ച് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് എല്ലാം മറക്കാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻഡും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റേഷ്യോസ് പറയുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ വൺ ഈസ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ മാപ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഭൂമിയുടെ മേലെ അൻപതിനായിരം യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് മാപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഷീറ്റിലും ഓരോ റേഷ്യോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മില്യൺ ഷീറ്റ് ഇന്ത്യയും അഡ്ജോയിനിങ് കൺട്രീസും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അഞ്ച് എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറുകളാണ് മില്യൺ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേപോലെ ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ മുതൽ പി വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക മൂന്നാമതായി വരുന്നതാണ് ഇഞ്ച് ഷീറ്റ് ഇഞ്ച് ഷീറ്റിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഓരോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഏത് കളറിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ നോൺ പെരണിയൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നോൺ പെരണിയൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് പെരണിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒഴുക്കുണ്ടാകുന്ന നദികളെ നമ്മൾ പെരണിയൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹിമാലയൻ നദികൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മഴക്കാലത്ത് മഴ കാരണം നദികളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ മഞ്ഞുരുകി ആ നദികളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പെരണിയൽ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ പ്രദേശത്ത് പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് നല്ല ഒഴുക്കും വെള്ളവും ഉണ്ടാവും വേനൽക്കാലാവുന്ന സമയത്ത് പല നദികളും വറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഒഴുക്കുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിനെ നമുക്ക് നോൺ പെരണിയൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയാം ഈ നോൺ പെരണിയൽ വാട്ടർ ബോഡീസിനെ കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് കാണിക്കുക അതുപോലെ റെയിൽവേ ലൈൻ ടെലഫോൺ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഇതെല്ലാം കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് മാപ്പിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് അത് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് പിന്നെ നോൺ പെരണിയൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് റെയിൽവേ ലൈൻ ടെലഫോൺ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് അടുത്തത് ബ്ലൂ കളറിൽ മാപ്പിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓഷ്യൻസ് റിവേഴ്സ് വെൽസ് ട്യൂബ് വെൽസ് ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരണിയൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് പെരണിയൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഓഷ്യൻസ് റിവേഴ്സ് വെൽസ് ട്യൂബ് വെൽസ് ഇതെല്ലാം നീല നിറത്തിലാണ് മാപ്പിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ പെരണിയൽ മാത്രമാണ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് പച്ച നിറത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ഓർക്കഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഗ്രീൻ നിറത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് പച്ച നൽകുന്ന ചെടികൾക്കെല്ലാം ആ പച്ച കളറാണ് കാണിക്കുക ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് ഓർക്കഡ്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ യെല്ലോ നിറത്തിലാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയെ യെല്ലോ നിറത്തിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് യെല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് റോഡ്സ് പാത്ത് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ്
കോണ്ടൂർ ലൈൻസും അതിൻ്റെ വാല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ്യൂൺസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസും അതിൻ്റെ വാല്യൂം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗൺ കളറിലാണ് അതുപോലെ മൺകൂനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്യൂൺസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബ്രൗൺ കളറിലാണ് ഇത്രയും കളേഴ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ നോക്കാം മാപ്പിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഉയരം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉയരം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ മാത്രമല്ല അതിനൊപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ഉപയോഗിക്കും ഫോം ലൈനുകൾ സ്പോട്ട് ഹൈറ്റുകൾ ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഉയരം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് അടുത്തത് ഫോം ലൈനുകളാണ് ഫോം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഘടമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഉയരം ഭൂ സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഉയരം ഭൂപടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയില്ലാത്ത രേഖകളാൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫോം ലൈനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഫോം ലൈൻ എന്നാൽ ദുർഘടമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഉയരം ഭൂ സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഉയരം ഭൂപടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയില്ലാത്ത രേഖകളാൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉയരം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂപടങ്ങളിൽ കറുത്ത ബിന്ദുവിനോട് ചേർന്ന് ഉയരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത ബിന്ദുക്കൾ ഇല്ലാതെ സംഖ്യ മാത്രമായിട്ടും ഇത് രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉയരം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂപടങ്ങളിൽ കറുത്ത ബിന്ദുവിനൊപ്പം ഒരു നമ്പർ അവിടുത്തെ ഉയരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ കറുത്ത ബിന്ദു ഇല്ലാതെ തന്നെ സംഖ്യ മാത്രമായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഏതിലാണ് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റിൽ അടുത്തതാണ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രിക് സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉയരം ട്രയാങ്കിൾ ചിഹ്നത്തോടെ ഭൂപടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ട്രിഗണോമെട്രിക് സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉയരം ട്രയാങ്കിൾ ചിഹ്നത്തോടെ ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ജലസംഭരണികൾ പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉയരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി എം എന്ന അക്ഷരത്തോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ജലസംഭരണികൾ പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവയുടെ ഉയരം ബി എം എന്ന അക്ഷരത്തോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് ഉയരം ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിൽ ഉയരം ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ഫോം ലൈനുകൾ സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യത്തേതാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ സെർക്കുലാർ ഫോമിലാണ് ഒന്നിന് മുകളിലായി ഓരോന്ന് സെർക്കുലാർ ഫോമിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫോം ലൈൻ ആണ് ഫോം ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ അല്ല അവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആണുള്ളത് അടുത്തത് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് ആണ് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും അതിനൊപ്പം അതിൻ്റെ ഉയരവും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് അടുത്തത് കാണുന്നത് എന്താണ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് അത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് നടുവിലൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ബി എം എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഹൈറ്റും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇനി കോണ്ടൂർ ഇടവേളയാണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു അൻപതിനായിരം തോതിലുള്ള ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കോണ്ടൂർ ഇടവേള ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് 
ഇനി കുറച്ച് സിമ്പിൾസും അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചറും കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കുക പി എസ് സി എങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല റെഡ് കളറിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിഗറാണ് പെർമനൻ്റ് ഹൗസ് ടെമ്പററി ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ക്ലസ്റ്റേഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് കാണും ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വിട്ട് വിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ലീനിയർ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റോഡിന് രണ്ട് സൈഡായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി കാണുന്ന ഈ പിക്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി നോക്കി വയ്ക്കുക ഫോട്ടോ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം പലരും കോട്ടകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നാല് സൈഡും ഇവിടെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടെമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ചർച്ച് ചർച്ചിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ചർച്ചിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കുരിശ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതില്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡ് തൂണ് പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് മോസ്ക് ടോംബ് ഗ്രേവ് യാർഡ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഈസ്റ്റിങ്സും നോർത്തിങ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ജനാല ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അത് കുത്തനെയുള്ള കമ്പികളും ഉണ്ടാവും അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് കമ്പികൾ കാണാൻ പറ്റും അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ബോക്സുകളായിട്ടുള്ള ആ ഫോമിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രിഡിൽ രണ്ട് ലൈനുകളാണ് ഈസ്റ്റിങ്സും നോർത്തിങ്സും ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജനലിൻ്റെ കമ്പികളല്ല ഈസ്റ്റിങ്സും നോർത്തിങ്സും നമ്മൾ മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രിഡ് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനുകളാണ് ഈസ്റ്റിങ്സും നോർത്തിങ്സും നോർത്ത് സൗത്തായി കാണുന്ന ഈ ലൈനാണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഇത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ പതിനഞ്ചാണ് പിന്നെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകും പോകുന്തോറും അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലൈനിനെ ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതാണ് നോർത്തിങ്സ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റായി കിടക്കുന്ന ഈ ലൈനുകളാണ് നോർത്തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നോർത്തിങ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സൗത്ത് നിന്ന് നോർത്തിലോട്ട് പോകും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടി കൂടി വരുന്നു എഴുപത് എന്നുള്ളത് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് നോർത്തിലോട്ട് പോകും തോറുമാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നോർത്തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ വെച്ചല്ല പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പോകുന്ന ലൈൻ നോർത്തിങ്സ് ആണ് നോർത്ത് സൗത്ത് പോകുന്ന ലൈൻ ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിങ്സിൻ്റെയും നോർത്തിങ്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈൻസ് നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈൻസ് ആണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസസ് ടുവാർഡ്സ് ദി ഈസ്റ്റ് റെഡ് ലൈനിലാണിത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നോർത്തിങ്സും ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ലൈൻസിനെയാണ് നോർത്തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ടുവാർഡ്സ് ദി നോർത്ത് റെഡ് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് നോർത്തിങ്സിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുമായി ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അത് ബ്ലാക്കിലാണ് ഇത് റെഡിലാണ് അതുപോലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും നമ്മൾ എർത്തിന് മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്ലോബിന് മേലെ വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഈസ്റ്റിങ്സും നോർത്തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മാപ്പിനകത്ത് മാപ്പിനകത്ത് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് കോണ്ടൂർസ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ് വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് കോണ്ടൂർസ് ആണെങ്കിൽ അത് ജെൻഡിൽ സ്ലോപ്പിനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പാണ് വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ജെൻഡിൽ സ്ലോപ്പാണ് ആ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉയരം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സ്റ്റീപ്പാണോ
അതുപോലെ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് റോഡ് ബൗണ്ടറീസ് പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് വെൽ ബോർവെൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കൾച്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ കൾച്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലാത്തത് ഏത് ആയത് ഏത് എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റാതെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ